。爸，主臣，还没睡啊？脑子不好用了。
永远的这样下去。我明白了吧？叫我出来有什么事儿吗？我知道你把新兴公司贱卖给了我爸，我也知道你公司不止这个价格。嗯，我更知道我爸亲属你跟楚瑶之间的关系，才让楚瑶负责这个案子的，为了就是妨碍住你的手脚。鉴于亲情关系，想怎么妥协？我不否认。这个做法很不道德啊，甚至，哎呀，可能啊，这个就是生意，生意人呢，首选的就是利益，啊，所以我对我爸的做法不妄加评判，但是我个人还是要向你道歉的。你不用对我表达歉意，这个决定是我自己做，我不能跟你。那就好。不过，我还有一个疑问。说，这个家对你来说真的就这么重要吗？毕竟你不是真的出尘，你已经做得够好，做得仁至义尽了。你说你为了这个家放弃自己辛辛苦苦创造的公司，甚至放弃你的梦想，还有你的事业，你这么做值得吗？我可能很难让你理解。这个家对我而言的重要性，但是我并没有因为这个家就放弃我的事业和理想，我会把我的事业继续做下去。那个，我觉得我现在既然已经确定了跟楚瑶的恋爱关系，你说你跟楚瑶非亲非故的，再这么下去也不是个事儿。我认为啊，你现在的侧重点。应该放在重新创业上，把更多的精力放在你的事业上，对不对？这样对你好，对我也好。啊，不过你放心啊，以后楚瑶还有楚瑶的父母，我都会照顾的很好啊。毕竟以后这个家也是我的家。哎、啊，我可没有要赶走你的意思啊。我知道你的想法，我会想清楚。嗯。罗叔，这到底怎么回事啊？又不是说好了一起奋战到底，你怎么突然改主意了？大乐现在还在北京搜集证据呢，以他的努力是有可能挽回我们损失的。五百万收购我们的技术，现在来说，已经算是一个不错的价格了。大家努力这么久，总该有些经济上的回报吧？我不能再这么耗着大家。但还是很抱歉，没能用到资，让大家继续再把技术做下去。对不起。哎，你别走呀！你去哪儿？我去找房子。你找房子干嘛呀？我我可能要搬出来一段时间。搬出来？你家里到底怎么了？没事。哎，各位，我们小区呢都是拆迁户啊，全都是装修好的新房子，只是户型上有差别。我这间呢是一居室，呃，建筑面积五十平左右，在五八同城上登记的信息绝对真实，二位可以放心。哎，没关系没关系，如果两位不喜欢呢，咱们可以看一下别的房间。啊，我们小区好多住户啊，都把房子挂上了五八同城，都挺靠谱的。哦，对了，我朋友啊，也正好有间房要往外租，要不你们看看这间？你看看这个吧。怎么样？看看这间呗。行，那那个我一会儿跟我朋友联系一下，你们直接过去。
就是这儿的。这儿呢，就是你们在五八同城上看到的那套房子。哎，这里面呢是一个厨房，里面水电暖一应俱全。这个呢是一个卧室，别看就十多平米，关键啊，它里面那个飘窗绝对符合你们年轻人的口味。呃，怎么样？想必啊，周围的很多新小区的房型。和他们的整体装修风格，你们也都看过了。但是跟他们比起来，我这儿地理位置、呃交通设施，包括整体规划上来说，都是相对合理的。当然，我这个房子的房租啊，跟他们其他房子比起来是非常实惠的，整体性价比它是最好的。怎么样？要不能不能接受？你们考虑一下。可是这儿什么家具都没有。你这到时候得往里买多少东西啊？啊，这个呀，您尽可以放心。我呢，那儿有一些二手的家具和沙发，我完了给您配上，这不就得了吗？就这吧。好嘞，那我就尽快去准备合同。啊。爸妈，呃，想和你们说个事。什么事儿啊？说吧。我想搬回学校住。搬回学校住？啊。为什么呀？你是学校最近事儿有点忙了是吧？啊，对。呃，这不嘛，最近要考试了，来回跑也不太方便。你这也太突然了。你关键你到学校去住，你吃不好住不好的，不能啊！人家都在学校住。再说了，我都没怎么跟我们舍友一起待过。我觉着可以，都长大了，让他们单独的生活一段时间，对他们有好处，锻炼锻炼。我同意啊！我不同意，这从小到大就没在外边住过。妈，这不也是为了学习吗？您就答应吧，啊！你说一群大小伙子在一起，这衣服都不会自己洗，你让我怎么放心啊？妈，让他每星期拿回来，我帮他洗。就这么惯着吧，你们一个一个的。李杰同志，我觉得你啊，你不能老把他们护在你的翅膀底下。他们得长大，他们得飞呀，让他们翅膀自己硬喽啊，是不是？你得放开手，让他们自己去飞，啊？那这既然都已经决定了，哎，我去给拿床新被子，这怎么就这么突然呢？你，走，你跟我一块儿啊。想好了，想好了。想什么呢？没什么，出来透透气。你是真的想复学吗？是啊，干嘛这么晚？我是担心你因为新一科技的事情，所以……唉，不就是创业失败吗？大不了从头再来呗。那也没有必要非要搬回学校去住吧？换个环境也能重新整理一下心情。再说了，我也不是小孩子，不会因为这种事情就自暴自弃。你能这么想最好了。那你以为我会怎么想呢？我是怕你因为新亿科技的事情太消沉了
，害怕妈看见，不想给家里添负担，所以你才走的。没错，我就是这么寻思的。臭美啊你！不过洛叔，说心里话，看到你这么乐观，我还挺高兴的。你呢，就去好好上学，如果有时间休息的话，就回家里来看看。可是，家里这边你就放心吧，咱妈的病情最近都很稳定。再说了，你今儿去上学又不是不回来了。晚安。哎，你这一早上里边屋这么转悠，你找什么呀？工具箱。找他干嘛？你呀啊，咱儿子今天就要去学校宿舍住去了，你就在这盘着腿看着报纸，你倒真能坐得住。昨天东西不是收拾的差不多了吗？没什么可干的了。再说他是去学校，那宿舍条件都不错，现在。起来啦！啊，哎，你记不记得我那工具箱搁哪儿了呀？怎么找不见了呀？您找工具箱干什么呀？哎呦，我这寻思着呀，你不是要去宿舍住吗？你那个宿舍的窗户和门什么，要是坏了的话，家里的这工具箱啊用得顺手啊。儿子上学校是去学习去，不是上后勤收水暖的，要那干啥呀？哎呦，你们一大早上吵什么呀？哎呦，这是起来了呀！你弟弟今天就要去学校宿舍住去了，你现在才起来，你心里就没你弟弟？你看，你看，这你弟要是住校了，这是心情不顺，打击一大片。去去去！妈，嗯，我要是有什么需要的，我就回家来拿，放心吧啊。对呀，是呀，妈，他又不傻，有什么事儿肯定屁颠屁颠就跑回来了。哎，哎呀，你你怎么跑这儿了？尾来了，来来来，你起来起来，走学校去啊，多东西呢。哎，对了，我跟你一块儿去把那个谁把朱晨送到学校门口去啊。哎，行行行，不用不用不用，我同学一会儿就来接我了啊。你你同学来啊？嗯。呃，那你同学几点过来啊？呃，十点。完了。哎，哎，给就都有人送啊！放心放心。哎，你看看儿子那边是不是还有什么事儿没弄好？你你去看，别落东西什么的啊！对对，我我我去再想。对对对对对。到了学校那边，也按时吃饭，尽量少熬夜啊！放心，好好团结同学。
走吧。妈，还有一千多回来了，别耐心了啊。妈知道，妈就是怕每天见不着你呀、啊。记得每天我家打电话。好，周末不忙的时候回家一趟，没多远啊。好，姐，嗯，照顾好爸妈。我走了，拜拜。你放着好好的家，住，跑这儿干啥来了？当单身贵族啊？啊。你说实话，你到底为啥那么着急搬出来啊？呃，现在家里面有车小姐，还有汉斯莫照顾，也是时候该我搬出来了。你搬的这个家，离你家就一条马路，你就舍不得，对不对？哎，常大乐最近怎么样啊？他不是替你在吴亚军那儿受罪呢吗？心疼啊！行了，我知道你要干嘛，我票都买好了，我这就走。舍不得呀？说谁舍不得？就是舍不得。说你自己的吧。你啊，怎么了？不行啊？行？怎么能不行呢？来来来，来啦！哎呀，朱晨不是回学校了吗？你这……看我这记性，妈，他只是回学校住了，又不是不在杭州了，你别这么伤感。就是，你妈呀，就喜欢小题大做。说谁小题大做？那不是你儿子，这家里天天那么多事儿，不得我操心啊？站着说话不嫌腰疼。好，好，好，我又说错话了啊！这你妈是咱们家最大的领导啊！哎。李氏同志，你在咱们上那个所里边把那个户口本改了呗？你当户主，<笑>我才不要那虚名呢。户口本攥我手里就行。妈，那要是哪天我结婚了，你可得把户口本给我吧？哎呀，这事儿你可得好好跟你妈溜须溜须啊，要不然她攥着户口不撒手的话，你就在家里边当老姑娘吧。哎、说谁老姑娘呢？<笑>哎，什么时候登记结婚啊？啊？妈，没有的事儿。你，你刚才说的，你怎么计划的？你跟妈说说啊。事儿我瞎说呢。嗯、出城。出城回来了。诺叔啊。阿姨好。哎。叔叔好。哎。你来的挺是时候啊。那可不，闻着味儿来的。来来来，这点彩的，好来，快坐下一块吃吧啊。你看看，啊。这碗筷这不用上了吗？是不是？我妈忘记我替回学校了，多拿了副碗筷。啊，阿姨，嗯，出城回学校了，不还有我呢吗？出城的碗筷以后我来用，剩饭呢我来吃。您呢，别把我当外人，就当自己的儿子。有什么事儿尽管开口，我随时候着。好小子，能有什么事儿啊？只要你能来，阿姨就高兴啊。来来来，哎，谢谢叔叔。嗯、啊，多吃点。
Det har jeg sat ham. Endnu en mand. Li Lu Shu bought the bonds for sale. He is not such a type of person. Before I go, he has faith in him and wants to fight with Wu Yajun. How can he turn it around and get the bonds for sale? Hey, you said this is not the case of the bonds. I said, I'm going to get the bonds for sale. What's the use of the bonds for sale? What's the use of the bonds for sale? Why are you talking so hard? How can he do it? 是有苦衷的吗？那我们的苦衷呢？这不光是我们的产品，更是我们的心血和梦想。就由着他们剽窃获利，说我们跟一群迷途羔羊似的，任人宰割，连反抗也不带反抗一下。哎呀，你还不了解洛书吗？他决定的事儿什么时候变过？咱们也不能让洛书就这么认输了。你证据搜集的怎么样了？啊，说起这事儿，这吴亚军得到了咱们的产品之后啊，就立刻组织了技术人员进行了反工程剖析。他不仅得到了具体参数，还有元器件结构、尺寸和内部构造等数据。你都拿到啦？这关键是还没有。哎，但是你别着急啊，很快了。只要我一得到这个证据。咱们这场官司一定能打赢，到时候啊，咱们就能挽回新宇科技，挽回咱们大家共同的心血，还有挽回李若书。挽回，挽回，挽回什么呀？现在心意是龙翔的，怎么挽回？但技术是咱们的呀，只要我们能够拿回到我们自己手里，完全可以另立山头，重新开始啊。不过，这吴亚军现在对李若书还没有放松警惕。所以咱们得从长计议，找一个一劳永逸的办法。但是现在当务之急是你必须要回去告诉洛叔我们现在的想法，不能让他自己就先垮了，不是？常德乐，我是不是得对你另眼相看了？那不是应该的吗？不然以后咱们俩怎么？哎，哎，饿了吧？咱吃饭去吧。哎，阿姨，我来都没有行了。不用，没事，你别管了，我来。你说这每次出生不在家呀，你就帮忙过来照顾我这个老太婆。阿姨，您可不是老太婆。你还年轻着呢，好好好，阿姨，哎，您就在这坐着吧，您去那休息会儿啊。行，嗯，那就麻烦你了。没事，阿姨，您别跟我客气了。哎，阿姨，您这怎么了？这两天啊，这天不太好，这老寒腿又犯了。没事儿，没事儿。啊，阿姨先坐着，哎哎。别忙了，啊！对吧，阿姨？我先把衣服晾完，哎，晾完之后呢，我给您按按，哎。没事，阿姨，这些呢都是初瑶和你们俩爱吃的东西，我还嫌不够呢。哎呦，这得吃到什么时候啊？一天吃不完的，我们吃两天；两天吃完的，总有一天吃完的。浪费了，买多了都。没事，叔叔。初瑶，那边有一些进口水果，咋去看看？叔叔阿姨，我们先过去看一眼啊。哎，少买啊！没事，阿姨。你
别说啊，人若叔对咱姑娘是真不错。哎，这我就放心了。啊，对你闺女好就高兴了。那可不是。孩子是不错。想出城了吧？最近啊，鲁叔倒是总来照顾我。哎，可也不知道为什么呀，他越是这样啊，我就越想出城。闺女，我要跟你商量个事儿，行不行？明天我想去学校看看出城。你这身体不能走远。这样，这几天我抽空去看看吧。我告诉他，让他有时间了就回来。好。这么多年了，突然间看不见人了，心里真不得劲儿。那天我上学校看看他去。你没去了？你那么忙，还是我去吧。哟，你去了，洗点心啊！你看看他生活上缺什么，少什么，告诉他，让他给你妈常打个电话啊。好，放心吧。哎，楚阳，快下来吧，我们约好今天去约会的啊。哎呦，我忘记告诉你了，昨晚我妈想出城，想的厉害，所以我这会儿在她学校呢。不，你又因为她放我鸽子啊？楚阳，你到底能不能分清楚谁才是你男朋友啊？好啦，你别无理取闹了啊，我已经到了，晚点跟你说。你找谁呀、啊？我是李洛书的姐姐，我找她有些事情。李洛书，嗯，是一三级电子信息系啊。对，没错。不过她已经休学了呀。她没复学吗？学生复学我们都会收到通知的，况且她也没来报过到啊。哦，好，谢谢啊。不谢。
。喂。喂，陆叔，你现在在哪儿呢？呃，我在宿舍。啊、哦，今天周六应该没什么课吧？要不要中午一起吃饭啊？哦，好。行，那我们中午去校门口的饭店见。好。嗯。今天想起请我吃饭了，为什么骗我？我去过你的学校了，你根本就没有复学。老树，就算有什么事情你不方便跟爸妈讲，你都可以跟我说。再说了，爸妈他们都很想你。都催着我让我来看你。你也知道，我工资已经没了，所以我需要一定空间好好想一想，之后该怎么做。现在家里面有你和韩子墨照顾，我也放心。所以，既然你都决定了，就这样吧。那你好好照顾自己啊。咱们家永远欢迎你朱小姐，洛叔在家吗？找洛叔啊，洛叔在呢。找找你找找我。呃，丹丹来了。找找我什么事儿啊？哎呀，哎，你好。不是我，是我哥让我给你问好。你哥？啊，对，你是来找我的吧？啊，正好我要出去买东西，你陪我吧。我先出去了啊！哎，陆叔搬走了，为什么呀？可能他想给自己多一些空间吧，也可以让他专心创业。那他搬去哪儿了？地址我回头发给你。好，谢谢楚小姐。哎，丹丹，你多去照顾他。让他好好吃饭，不熬夜。好。你为什么搬家呀？你到底是怎么找到这的？楚瑶姐说你搬走了，为什么呀？而且在他们两个照顾下，我母亲的情绪也比较稳定。这是我最适合离开这个家的时机
。而且最近工作上出了这么多的问题，我也需要有一定空间去想我们以后发展的方向。我们的技术虽然被收购了，但是我真的不希望心仪科技就这么解散了。还有最后一点，是因为你和我说的话。什么话？我也想知道，现在的我到底是李洛书，还是李初晨？吃饭吧。想论述了？嗯，一起生活这么多年了，真当自己的孩子了。天天见得着面，这突然间不在身边了，这心里边啊。明天我给他打个电话，让他有时间要去回来看看你们。只要不是你妈特别想见的。也给孩子多留点自己的空间吧，他也得有自己的生活呀。哎呀，咱们还是得慢慢适应啊，尤其是你妈，得让她慢慢习惯见不到的。时间长了，或许你妈对他的依赖就越来越少了。你妈对他依赖越来越少，这小子压力才越小，心情才能越来越放松。真不用，谢谢你，谢谢你，爹爹，不用啊。别呀，有免费的保姆不用。这么好的事儿，你知足吧。对了，我做西餐比较拿手。舒瑶，饭好了，快起来了啊。哎，起来吃饭啦。跟谁说话呢？我这吃吧啊！哎，我我想吃什么，我自己做就行，不用了。你对我也太没有信心了吧！我今天要是不给你露两手，我就把我的名字倒过来写。我吃不了鸡蛋。知道了，少爷。
尝尝，看看味道怎么样。做面还挺好吃的。你不吃？我吃过早饭了，你吃吧。啊。这个是我在国外的时候，一个上海阿姨教给我的。幸亏我会做面，我才没在国外饿死。你想不想学？回头我教你啊。啊。你你干嘛总盯着我看？你知不知道，一个厨师最大的幸福，就是可以看着别人把自己亲手做的美食通通吃光鸡蛋吧，我我没放鸡蛋啊！你这怎么了？你别吓我！这是给我弟选生活用品的，你怎么拿的都是你爱吃的呀？他都那么大人了，想买什么肯定自己就去买了，不用操心。他再大，他也是我弟啊。他不说了吗？他想要过李洛叔的生活，我们不要打扰他了。不管他是李初晨还是李洛叔，他永远都是我弟。好，你说了算。喂，丹丹。喂，程小姐，洛叔出事儿了。出事儿了？他怎么样啊？好，幸亏你们送来及时，否则的话，真可能会出大事儿。我鸡蛋过敏啊，不可掉以轻心。哎，那他什么时候能醒过来啊？好，你放心吧，稍后已经退了，他已经睡着了。不出意外的话，今天就留院观察一晚，明天就可以出院了。啊，谢谢啊。楚小姐，对不起。丹丹，南南楚瑶她就是太紧张了，听不进去别人说的话。你帮我好好劝劝楚小姐好吗？我今天哪儿都不去，我就在这儿陪洛叔，肯定不会再出错的。我明白。等他先消消气吧，消完气之后我晚点跟他说，你也别太往心里去。楚阳，人家丹丹也是好心，你干嘛非要把她关在门外呢？他连洛叔鸡蛋过敏都不知道。还在毛手毛脚的，再出什么差错？这里是医院，有什么怕的？这是什么意思啊？医院我就不用管他了。不是，为什么我每次提到洛叔的时候，你反应就这么过激呢？刚刚医生说的你都听见了，这幸亏送来的及时，要不然后果你敢想象吗？你又不是他保姆，难道你二十四小时照顾他呀？我是你男朋友，为什么看不出你对我这么伤心呢？好了，韩子墨，我弟的醋你也吃，可就没什么意思了。他是病人，跟病人计较什么呀
楚瑶姐，你累了一天了，我给你买了点吃的。没事儿，你不用管我。一会儿洛秋醒了，他你也得多少吃一点。我刚才查过了，这些都是他能吃的，我就放这儿了。一会儿你拿给他吧。丹丹，我之前对你说的话语气有点严重了，你别太放在心上。没事儿，楚瑶姐，都是我不好，要不是我，洛叔现在也不会躺在这儿